Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être une vidéo euh, que je ne vous fais pas souvent. En général, je vous la fais uniquement à la fin de l'année, mais là, j'avais envie de vous la faire à la fin de l'été. Et c'est une vidéo sur les produits que j'ai vraiment préféré tout au cours de l'été. La plupart des produits que je vais vous présenter sont des produits qui sont nouveaux, qui sont sortis cet été et que j'ai utilisé de façon vraiment récurrente. Quelques-uns ne sont pas forcément nouveaux, mais je les ai découverts pendant cette période bah, de beaux jours. Et c'est vrai que ce sont des produits que j'ai énormément appréciés. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais vous montrer pendant ce tutoriel. On va faire un maquillage complet ensemble. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de me soutenir. Pour ce qui est de ce tutoriel sur mes indispensables et sur mes produits préférés de l'été, eh ben ça commence de suite on va commencer tout d'abord par la base et la base que j'ai préféré utiliser, moi c'était la base de NYX, la Plump Right Back. Donc la mienne, elle est en format mini, elle existe bien entendu en, en grand format, mais très honnêtement, comme je ne mets pas forcément beaucoup de primer sur mon visage, pour moi c'était amplement suffisant. J'aime beaucoup cette base parce qu'en fait, quand vous l'appliquez sur votre visage, déjà... Euh, il y, a un, il y a une sensation de fraîcheur, donc c'est extrêmement agréable. C'est une base qui est sous forme de gel, qui n'est pas, euh, pas du tout épaisse, qui n'empêche pas, en tout cas moi, ma peau, ma peau est mixte, hein, vous le savez, ça ne l'empêche absolument pas de respirer. Et c'est une base que, bah, que j'aime beaucoup parce que j'aime bien cette sensation de frais que je dépose sur ma peau. Elle pénètre extrêmement vite au niveau de la peau. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'apprécie. Il n'y a pas du tout de sensation de gras. Et croyez-moi qu'avec l'été que l'on a eu et que l'on continue d'avoir, parce que cette semaine, il nous annonce encore des fortes chaleurs, eh ben, c'est un produit que j'ai trouvé extrêmement, euh, extrêmement adapté et très très agréable à porter. Pour ce qui est de mon teint, eh ben, ça n'est pas un fond de teint que j'ai préféré utiliser cet été, mais c'est vraiment la CC Water d'Herborian. Donc la mienne est en teinte claire, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc c'est vraiment un produit que j'ai adoré. Quand je l'avais acheté, alors c'est pas un produit qui est sorti cet été, hein, mais quand je l'avais acheté, j'avais un avis un petit peu mitigé parce que je trouvais que ça n'était pas très couvrant. Et eh ben je peux vous assurer qu'avec la canicule, c'est vraiment un produit que j'ai trouvé absolument super, qui fonctionnait très bien avec ma peau, qui permettait d'améliorer l'apparence de ma peau tout en ayant une couvrance complètement naturel et avoir et c'est surtout que je n'avais aucune sensation de matière sur mon visage donc là c'est ces water hein, je vous la remonte c'est ce petit gel où à l'intérieur vous avez plein de petites billes et lorsque vous l'appliquez sur votre visage et eh ben en massant délicatement vous avez toutes ces petites billes qui vont venir éclater et qui vont se fondre et se teinter en fonction de votre peau donc moi je l'applique à la main hein, je l'applique pas du tout au pinceau ni à l'éponge c'est très très léger mais franchement c'est quelque chose je vous assure je je l'ai utilisé euh, euh, je dirais pas quasiment tous les jours mais pas loin et, et franchement j'ai énormément énormément aimé ce produit pour lanti et eh ben étonnamment celui que j'ai utilisé le plus cet été c'est celui de dior donc quand je vous l'avais présenté ce, ce flash perfector je me rappelle de la vidéo j'étais un petit peu dubitatif je n'arrivais pas très très bien à l'utiliser et je ne le trouvais pas si génial que ça et eh ben finalement avec l'été et eh ben je dois vous, vous avouer que je l'ai un petit peu plus je, je l'ai mieux prise en main on va dire je l'ai un petit peu plus dompté et franchement, j'ai trouvé qu'il faisait très très bien, euh, très très bien le job et que c'était un très très bon anti -serbe. Je vais venir par contre le travailler avec mes pinceaux pour le teint. Ça, c'est un kit réel technique. Vous savez que j'adore ces pinceaux. Ils ne sont pas chers et ils, sont, euh, ils ont une très bonne tenue. Ils sont vraiment très très bien. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez les liens aussi au niveau de la barre d'infos. Je vais me servir d'un petit pinceau langue de chat. Pour la 
poudre. Le produit que j'ai utilisé le plus cet été, eh ben, c'est la poudre translucide, la poudre libre fixante de Sephora. Cette poudre, elle n'est pas chère du tout, elle coûte une quinzaine d'euros. C'est la teinte... Alors, attendez, il faut que je le recule parce que je n'ai pas ni les lunettes ni les lentilles. C'est la teinte zéro universelle. Euh, elle est vraiment super. Moi, je vais l'appliquer sur tout mon visage, donc avec mon pinceau poudre Real Techniques que j'utilise d'habitude. Je vais venir la tapoter, lisser de l'intérieur vers l'extérieur de mon visage. Donc, je poudre forcément mon visage en été. Ça, c'est lié à mon type de peau. Ça n'est pas possible que je reste sans poudre. Je poudre également ma paupière mobile. On va passer maintenant aux sourcils. Dans les produits que j'ai beaucoup aimé cet été, le premier, c'est le euh, Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Donc moi, j'avais eu le pinceau Brow Freeze lors de mon petit déjeuner où j'avais rencontré Anastasia. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard. Et du coup, donc, je vais prélever un petit peu de matière avec la spatule, mais j'en prends vraiment très très peu. Je la mets sur le capot et je vais venir chauffer la matière avec le petit goupillon. Je l'applique en brossant bien mes sourcils. Je me sers ensuite du côté spatule pour bien venir les plaquer. Voilà, donc assez facile. Il faut vraiment mettre peu de produits hein, pour arriver à un résultat avec le brow freeze. Si vous en mettez trop, ça va tout de suite avoir un effet pâteux et vous n'arriverez pas à avoir cet effet plaqué net. Et ensuite, le produit que j'aime utiliser, eh ben, c'est le brow definer qui est ce petit crayon en forme de triangle et qui va vous permettre de venir redessiner vos sourcils. Donc moi, je m'en sers vraiment pour bien redessiner la forme. J'adore, en fait, en fait j'adore la pointe en triangle de ce produit. Pour terminer, je mets juste un petit peu de clear brow gel. Et pour les sourcils, on en a terminé. On va venir finir le teint avant de commencer le travail des yeux. Et c'est vrai que moi, le bronzer que j'ai beaucoup aimé utiliser, alors c'est pas un bronzer qui est nouveau, mais je l'ai je l'ai découvert relativement récemment, c'est celui de Physicians Formula, qui est le Matt Monoy Butter. Donc, il est, euh, il, il est super. J'adore, j'adore, j'adore cette, euh, cette texture hein, qui est un peu gel. Il sent en plus, je vous le dis à chaque fois, délicieusement le monoï. Et j'ai trouvé ce produit euh, je, je, génial. C'est vraiment le bronzer que j'ai utilisé le, le plus pendant l'été. La couleur, je la trouve très belle. L'odeur, un vrai bonheur. Et il se travaille ultra, ultra, ultra facilement. Donc je vais bien en mettre au niveau du creux de ma joue, le dégrader le long de ma tempe. Je fais le contour de mon visage au niveau de mon menton. Je n'hésite pas à faire comme un triangle. Hein. J'en mets également au niveau du front, au niveau de la zone du front. Je vais bien assister sur les côtés. J'en mets aussi au niveau des ailes de mon nez. Voilà, ce produit franchement il est pas cher, moi je l'ai acheté sur Amazon, pareil, hein, vous aurez également les liens. 
je trouve qu'il est sublime. Vous pouvez vous en servir, bien entendu, pendant l'hiver. Moi, je l'ai utilisé essentiellement cet été. Mais c'est très certainement un produit que je réutiliserai parce que, très honnêtement, je l'aime beaucoup. Au niveau des blushs, eh ben, les blushs que j'ai préférés, il m'a fallu un petit peu de temps pour les dompter. Ce sont les blushs, les Brightening CC Liquid Blush qu'a sorti By Terry. Donc, je vous rappelle, il y en a deux. Hein. Vous en avez un qui est plutôt rosé. C'est le, c'est le, c'est le, c'est le. Il s'appelle. Euh, Rosy Flash et le deuxième s'appelle le Sunny Glow. Vraiment, la seule chose que j'ai trouvé un petit peu difficile dans ces blushs, eh ben, c'est réussir à se servir hein, de ce système de ce système de pressoir parce que je n'arrivais pas forcément très très bien à doser. J'ai un petit peu plus pris le coup et honnêtement, je trouve que ce produit est vraiment très très beau. Donc on va en mettre aujourd'hui, je vais le travailler à l'éponge. Donc vous appuyez pour faire sortir le produit. Vous avez le produit qui va sortir au niveau du pinceau. Et ensuite, vous l'appliquez donc en hachurant au niveau de votre joue. Ce produit est super beau. Honnêtement, il est super beau. Je vais venir me servir d'un Beauty Blender. Ce sont mes Beauty Blender en microfibre pour tapoter ce produit. C'est super beau. Vous avez une luminosité, mais c'est pas trop. Vous avez un côté... Euh, euh, oui, c'est un côté lumineux, c'est pas, pas irisé, c'est vraiment super. Alors, vous pouvez le travailler au blender, vous pouvez le travailler au doigt, vous pouvez le travailler au pinceau aussi. Moi, là, je prends le blender parce qu'en fait, j'ai euh, poudré mon teint. Donc, c'est juste pour éviter d'avoir des traînées. Ah, moi, je trouve qu'il est vraiment très, très beau. On va quand même mettre un petit peu du, un petit peu du rosé avec... Et pareil, je vais le tapoter avec mon blender. Voilà ce que cela fait. Je, 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 je vous assure que c'est super beau. C'est super beau. Je, je n'étais pas, quand je les ai achetés, je les avais achetés parce que vraiment je les trouvais magnifiques. Mais j'avais vraiment peur que cela ne fonctionne pas avec ma peau parce que j'ai une peau mixte. Quelquefois, les produits liquides ne tiennent pas très très bien sur les peaux mixtes ou sur les peaux grasses. Ces produits, c'est un bonheur. Il n'y en a que deux. Euh, bah, Terry en a sorti que deux, mais, mais finalement, je trouve que c'est nettement suffisant parce qu'en plus, on peut les mélanger. C'est un produit que je trouve magnifique. Très honnêtement, pour moi, ça, c'est une vraie réussite. Il faut choper le coup de main parce qu'au début, moi, j'arrivais pas forcément bien à me servir du pinceau, à doser et tout. Mais très honnêtement, je veux dire, le résultat est absolument magnifique. On va passer à l'highlighter avant de commencer les yeux. L'highlighter, vous devez vous en douter. Celui que je préfère, c'est le Dandelion Twinkle de la marque Benefit. C'est celui qui est sorti avec la collection des nouveaux blushs. Je le trouve très très beau, il est irisé mais pas trop, donc euh, je, je trouve ça appréciable hein, puisque, euh, bah, puisque je trouve que c'est des fois difficile avec une peau mature de porter des highlighters très 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 irisés, et celui-ci il est vraiment très très beau, il se voit mais il reste discret un vrai bonheur Voilà, je me suis rapprochée pour qu'on puisse faire le maquillage des yeux. Ben, le maquillage des yeux, peut-être que vous vous en doutez, on va travailler avec la fameuse palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Cette palette, vous connaissez son histoire. Hein. Vous savez comment je l'ai eue, c'est en étant invitée à un petit déjeuner sur le Sephora des champs élysées Cette palette, eh ben, écoutez, toutes les teintes, toutes les teintes sont absolument magnifiques. Vous voyez, dans ces cas-là, je, je suis très heureuse d'être passée vraiment à la haute résolution parce que ça me permet vraiment de vous montrer des des, des teintes euh, telles, telles qu'elles sont réellement et, et je trouve vraiment ça magnifique. Aujourd'hui, pour ce tutoriel, je vous en ai fait plusieurs, mais j'avais vraiment envie de mettre à l'honneur des couleurs que j'ai peu utilisées, en tout cas que j'ai utilisées, mais pas, pas de façon très très importante. On va travailler avec la teinte Wisteria, qui est cette teinte un petit peu lavande. On va reprendre un petit peu de Hope et on va surtout travailler avec la teinte 
ou Wings, euh, qui sont des teintes hein, que j'avais utilisées, mais euh, voilà, je veux dire, sans, euh, on va dire, sans plus. Là, je vais vraiment, vraiment les mettre à l'honneur. Donc, je vais commencer par prélever la teinte Wisteria, qui est donc cette teinte violette lavande. Je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc, je me sers d'un pinceau 228 de Zoeva. Et je vais faire des mouvements de va-et-vient pour bien dégrader la couleur. Je n'hésite pas à en reprendre. J'en prends pas beaucoup hein, à chaque fois parce que c'est quand même assez pigmenté. C'est surtout poudreux. C'est très très bon. Très honnêtement, c'est une très très belle couleur. Voilà pour la première étape. Je prends ensuite un pinceau, euh, un pinceau 234 de Zoeva, qui est un pinceau ombreur. Je prélève la teinte Wings. Et cette teinte Wings, je la dépose au niveau de toute ma paupière mobile. C'est une couleur absolument magnifique. Et j'avais vraiment envie de la déposer sur la totalité de la paupière mobile, puisque la dernière fois, quand je l'avais utilisée, je l'avais plutôt mis sur le tiers interne. Donc, ce n'était pas forcément une couleur euh, qui était mise à l'honneur, bien qu'elle avait apporté beaucoup d'intensité au maquillage. Je vais bien la dégrader au niveau de mon pli paupière, mais naturel. Je reprends juste mon pinceau Zoeva, je ne reprélève pas de matière, mais je viens simplement juste dégrader les deux couleurs entre elles pour qu'il n'y ait pas de rupture brutale. Je prends ensuite un pinceau MAC 217 et la teinte Hope. Je n'en prends pas beaucoup, hein. pareil vous voyez il y en a très très peu sur mon pinceau. Et cette teinte Hope, je vais simplement la tapoter au niveau de mon coin externe et au niveau et vraiment de la fin de ma paupière mobile pour apporter un tout petit peu plus d'intensité au maquillage. Je n'hésite pas à la dégrader en faisant des petits mouvements circulaires sur place. Mais vous voyez, je reste bien au niveau de ce coin externe. Je prends ensuite la teinte Hope, mais avec la tranche d'un pinceau. Donc, je, le mets bien, je mets bien le phare au niveau de la tranche. Et je viens dégrader cette couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite un pinceau estompeur. Celui-ci, c'est un 230 de Zoeva. Je reprélève la couleur lavande Wisteria. Et je m'en sers pour dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je reprends ensuite mon pinceau 234 qui m'avait servi à appliquer la teinte Wing. Je vais en prélever cette fois-ci, mais sur la tranche de mon pinceau. Et je vais juste déposer cette couleur au niveau du premier tiers de mon ras de cils inférieur, juste pour appliquer un petit peu plus de luminosité. Et ensuite, je vais en réappliquer au niveau de ma paupière mobile, mais au doigt, afin d'apporter... Un petit peu plus d'intensité. Pour 
pour ce qui est de mon coin interne, je vais prélever la teinte euh, Paloma, qui est plutôt mate. Et je vais la déposer au niveau du coin interne de mon œil. Pour l'eyeliner, je vais me servir d'un eyeliner de marque Jacobs. Hein. Celui-ci est marron. Vous m'avez vu l'utiliser. Je vous avais dit que, que, que je, je le trouvais vraiment bien. C'est vrai. Malheureusement, ils ne se font plus. Alors ça, c'est vraiment dommage parce que je trouvais que la taille de pinceau était vraiment idéale. Et du coup, avec ce maquillage, ben, je n'avais pas forcément envie euh, de, faire quelque chose, de faire quelque chose de noir. Euh, je, 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 je trouve qu'un eyeliner marron est beaucoup plus joli. Pour ce qui est du mascara, j'ai longtemps hésité entre deux mascaras, entre le tubing de Tarte et entre le 8 Hypnose de Lancôme. Et finalement, mon préféré, c'est quand même vraiment le 8 Hypnose. Donc le 8 Hypnose, hein, c'est ce, ce mascara en fait qui contient également un sérum à l'intérieur. C'est un mascara euh, qui se démaquille à l'eau. Ce que j'ai adoré, c'est que euh, c'est vrai qu'il se démaquille à l'eau, mais surtout, c'est qu'il ne coule pas tout au long de la journée, et ce, quelle que soit la chaleur. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça très très bien. Donc euh, du coup, bah, j'ai choisi d'utiliser celui-là, parce que, parce que je trouve que c'est vraiment un super produit. Alors c'est vrai qu'en général, un long comme hein, font tout, fait toujours de très très bons mascaras. Mais là, vraiment, celui-ci, euh, je, je, je le trouve très, très bien. Il a une excellente tenue toute la journée. Et le soir, eh ben, franchement, je veux dire, un petit, euh, un petit gant, une petite éponge, un petit peu d'eau. Il y a absolument tout qui part. Je trouve ça absolument parfait. Voilà ce que cela fait. Je vais faire l'autre œil hors caméra et on se retrouve pour finir le maquillage. Voilà ce que cela donne, hein. une fois qu'on a fait les deux yeux et avec le mascara posé, vraiment, moi je trouve que le résultat, super. On va passer aux lèvres et, aux... et pour les lèvres, c'est un produit qui est sorti cette année, que, que j'aime énormément, qui fait également partie de Anastasia Beverly Hills, hein. ce sont les glosses. Celui-ci, c'est le Amber Sparkle, hein. donc ce sont les glosses qui sont sortis avec la collection Nouveau. Je le trouve vraiment super beau. Je vais essayer de vous le zoomer. Voilà. Il est ultra pailleté. Il, il, il est beau. Il a un côté un petit peu, un petit peu marronné. Vra vraiment, moi, je le trouve super. Donc, c'est celui que j'ai préféré. Je ne sais pas si vous... Et il, a, il a plein de petites paillettes. Hein, de toutes les couleurs. Je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir. Il a vraiment plein de paillettes, il est, il est multichrome, il, il est magnifique. Je vais mettre que ça au niveau des lèvres. Et on va terminer du coup avec le fixateur. Et C'est un fixateur que, que j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser parce qu'en fait il est rafraîchissant et anti-brillance. C'est le fixateur Light Velvet Air de Make Up Forever. C'est celui qui a la petite bille à l'intérieur, je le trouve super. Lorsque vous l'appliquez sur le visage, vous avez tout de suite une sensation de fraîcheur qui est extrêmement agréable et c'est vrai qu'il contribue vraiment à limiter la brillance au fur et à mesure que la journée avance et Croyez-moi que pour cet été, eh ben, euh, je l'ai bien utilisé et je l'ai bien trouvé pratique. Voilà pour cette vidéo, voilà pour les produits que j'ai préférés cet été. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si parmi les produits que je vous ai présentés, bah, est-ce que ce sont aussi pour vous vos produits préférés de l'été Sinon, n'hésitez pas à me dire quels sont les produits que vous avez achetés, que vous avez découverts cet été et qui pour vous ont été de véritables 
coup de cœur. Je vous rappelle que je vous ai fait une playlist avec les maquillages euh, que j'ai réalisés avec la palette nouveau d'Anastasia Beverly Hills. Je mettrai ce tutoriel également au niveau de cette playlist hein, puisque c'est quelque chose de complètement nouveau que je vous ai fait. Je vous laisse avec quelques photos du look final. Comme d'habitude, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye